শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে ডিসিশন ডাইরেক্টরের লস সমূহ নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা লস কি আমরা সেটা একটু আগে বুঝি তুমি ধরো যে পরিমাণ খাবার সকালবেলা খেয়ে কলেজে যাও কলেজ থেকে ক্লাস শেষে তুমি যখন বাসায় ফিরো নিশ্চয়ই তোমার সেই পরিমাণ শক্তি থাকে না সকালে যে শক্তিটা নিয়ে তুমি ক্লাসে আসো ক্লাস থেকে যাওয়ার সময় বাসায় যখন যাও তখন তোমার সেই শক্তি থাকে না তার মানে কি হলো সেই শক্তি তোমার তুমি হচ্ছে যে পরিমাণ খাবার দিয়েছো সেটা হচ্ছে ইনপুট তুমি যে ক্লাসের মধ্যে পড়াশোনা করেছো তারপরে সে বন্ধুদের সাথে কথা বলেছো আড্ডা দিয়েছো সেখানে কিন্তু তোমার কিছু শক্তি লস হয়েছে হ্যাঁ শক্তি ক্ষয় হয়েছে এবং লাস্ট তুমি যখন বাসায় পর্যন্ত গেলে তো যেটুকু পর্যন্ত তোমার শক্তি পেলে সেটুকু হচ্ছে তোমার আউটপুট তাহলে প্রত্যেকটা যন্ত্রেরই আমি যে পরিমাণ ইনপুট দিব সেই সবটুকু ইনপুট করার ইনপুট আমি আউটপুটে পাবো না এর মধ্যে কিছুটা পরিমাণ কম পাবো কিছু পরিমাণ কম পাবো সেই কমটুকু হচ্ছে আমাদের লস তাহলে ডিসি জেনারেটর এর লস কে মোটামুটি আমরা তিনটা ভাবে ভাগ করব। তাহলে কি কি ভাবে ভাগ করতে পারি আমি একটু দেখি এক হচ্ছে কোর লস কোর লস এর আরো নাম হচ্ছে আমাদের যেরকম অনেক নিক নেম থাকে না কলেজে একটা থাকে বাসায় একটা থাকে তারপর হচ্ছে বন্ধুদের কাছে একটা থাকে তাহলে কোর লস তারও আবার নাম আছে অনেকগুলো তাহলে এটা হচ্ছে কোর লস এর আর একটা হচ্ছে আয়রন লস এর আর একটা নাম আছে তার নাম হচ্ছে ম্যাগনেটিক লস मूलत हमारे लस गो के तीन भागे भाग करा जाए प्रत्येक लस ए विस्तारित एक দেখবো বিস্তারিত সম্পর্কে ওদের লস সম্পর্কে জানবো কারণ এগুলো হচ্ছে আমাদের যখন গাড়িতে সমস্যা সলভ করতে যাবো তখন মূলত এই লস গুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকলে আমাদের মূলত হচ্ছে অঙ্ক করতে সমস্যা হবে আচ্ছা ফার্স্টে আসি কোর লস এই কোর লস টা হচ্ছে মূলত দুই প্রকার একটা হচ্ছে এডি কারেন্ট লস এডি কারেন্ট লস আর দুই নাম্বারটা নাম হচ্ছে হিস্টেরেসিস লস मुखस्त कर मुखस्त कर मुखस्त कर चेस्ट कर এডি কারেন্ট লস টা কি জিনিস আগে জানবো এডি কারেন্ট টা কি তারপর এডি কারেন্ট লস নিয়ে আলোচনা করবো আচ্ছা কোন একটা কোরের মধ্য দিয়ে ধরো এটা একটা কোর তাহলে এই কোরের মধ্যে দিয়ে যখন ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স প্রবাহিত হয় তখন এই কোরের মধ্যে তার মধ্যে তো বাধা থাকবে এই কোরের বাধা জনিত কারণে এর মধ্যে মনে করা যায় একটা ভোল্টেজ ড্রপ হবে সেই ভোল্টেজের দরুন এখানে একটা কারেন্ট উৎপন্ন হবে যে কারেন্টটা কেন বলবো সে এডি কারেন্ট তাহলে সংক্ষেপে আরেকবার বলি কোন একটা কোরের মধ্যে দিয়ে যখন ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স প্রবাহিত হয় তখন কোরের মধ্যে একটা কি হবে ভোল্টেজ আবিষ্ট হবে সেই ভোল্টেজ এর জন্য একটা কারেন্ট তৈরি হবে সেই কারণ নাম হচ্ছে কি এডি কারেন্ট তাহলে এডি কারেন্ট জড়িত যে লসটা সংগঠিত হবে তার নাম হচ্ছে কি বলো এডি কারেন্ট লস আচ্ছা আর একটা লস বলছি সেটা হচ্ছে হিস্টেরিসিস লস হিস্টেরিসিস শব্দটা মূলত হচ্ছে চুম্বকের সাথে জড়িত ম্যাগনেটের সাথে জড়িত তাহলে আমরা একটা জানি যে আমাদের যে জেনারেটরের ভিতরে যে আমেচার কয়েল বা ফিল্ড কয়েল সেই কয়েল গুলোর মধ্যে কিন্তু স্থায়ী কোন চুম্বক নাই তাহলে এখানে চুম্বকত্ব হয় কি করে চুম্বকের ফ্লাক সৃষ্টি হয় কি করে সেটা হচ্ছে আমরা যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত করি তখন কিন্তু মূলত এর মধ্যে দেখি হবে চুম্বকের ফ্লাক্স তৈরি হবে যেটা নাম হচ্ছে ইলেকট্রো ম্যাগনেট আচ্ছা তো ইলেকট্রো ম্যাগনেট আমরা যখন মনে করো যে আমরা জানি যে একটা অল্টারনেটিং কারেন্টে কি হবে বলতো অল্টারনেটিং কারেন্ট হচ্ছে একটা পজিটিভ সাইকেল পজিটিভ হাফ সাইকেল একটা নেগেটিভ হাফ সাইকেল তাহলে পজিটিভ হাফ সাইকেলের সময় যে যেটা হবে নর্থ পোল নেগেটিভ সাইকেলের সময় সেটা হবে কি সাউথ পোল তার মানে হচ্ছে আমার যখন সাইকেল পরিবর্তন হচ্ছে তখন আমার কিন্তু নর্থ পোল সাউথ পোল নর্থ পোল সাউথ পোল এরকম কি হবে চেঞ্জ হইতেই থাকবে তাহলে এইভাবে যখন নর্থ পোল সাউথ পোল তাদের যখন দিকের পরিবর্তন করে তখন কি করবে বলতো এই যে কোর বা কয়েল কয়েলের যে ভিতরে যে অণুগুলো সেটা সংস্থানে কি করবে কম্পিত হতে থাকবে মানে অণুটা তার ভিতরে সংস্থানে কম্পিত হতে থাকবে এবং তাপের সৃষ্টি করবে আর সেই তাপটাই মূলত কি করবে বলতো একটা লসের সৃষ্টি করবে যে লসের নাম হচ্ছে হিস্টেরিস লস তাহলে মূল কথা আমি কি বলবো 
मूल कथा हम चुम्बकीकरण विचुम्बकीकरण कोर भरे कयल अणुगुल कम्पित होम्पन फिर उत्पत्ति तापजनित कारण लस है तरह नाम हम हिस्ट्रेसिस लस एर कारण लस फर्मुला हिस्ट्रेसिस लस फर्मुला फर्मुला जेने रखब एडि कारेंट हिस्ट्रेसिस फर्मुलिसमुलिसमुलिसमुलिसमुलिसमुलिसमुलिसमुलिसमुलिसमुलिसमुलिसमुलिसमुलिसमुलिसमुलिसमुलिसमुलिसमुलिसमुलिसमु
আমাদের বিভিন্ন ফিল্ড কপার লস গুলো হ্যাঁ আরেকটা লস আছে এর কপার লস এর মধ্যে ব্রাস কন্টাক্ট জড়িত লস অর্থাৎ দুইটা ব্রাস যেহেতু আর্মেচারের সাথে কোমোটেটের সাথে লাগানো থাকে তাহলে ওখানে একটা লস হবে তার নাম হচ্ছে ব্রাস কন্টাক্ট জড়িত লস আর সেই লসটা মূলত কি আমাদের কপার লস এর অভ্যন্তরেই হবে শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা এখন আলোচনা করব মেকানিক্যাল লস নিয়ে মেকানিক্যাল লস দুই প্রকার আচ্ছা মেকানিক্যাল লস মানে হচ্ছে মূলত ঘর্ষণ জড়িত যে লস গুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে মেকানিক্যাল লস তাহলে কোথায় কোথায় ঘর্ষণ হয় আমরা জানি ব্রাশের মধ্যে ব্রাশ যখন কোমোটেটের সাথে তখন একটা ঘর্ষণ হয় তাহলে ব্রাশ ও আর হচ্ছে বিয়ারিং ঘর্ষণ হয় বিয়ারিং বিয়ারিং এর ঘর্ষণ জনিত লস ঘর্ষণ জনিত লস আচ্ছা শিক্ষার্থীরা তোমরা কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবে যে আমি কিন্তু আগে কপার লস এর মধ্যে আমি কিন্তু ব্রাশ নিয়ে একটা কথা বলেছিলাম কপার লস এর মধ্যে যে ব্রাশ যে লসটা থাকে সেটা হচ্ছে মূলত ওই ব্রাশ যখন কোমরদের সাথে লেগে থাকে তখন ওখানে একটা রেজিস্টেন্স সৃষ্টি হয় সেই রেজিস্টেন্স জনিত লসটা কিন্তু মূলত কপার লস এর মধ্যে পড়বে কিন্তু ব্রাশটা যখন কোমোটেটের সাথে থাকবে এবং সেটা যখন কোমোটে যখন ঘুরবে তখন ব্রাশটা কিন্তু একটা ক্ষয় হয় সেই ক্ষয়ের জনিত যে লসটা সেটা কিন্তু মেকানিক্যাল লস কিন্তু ওই যে ব্রাশ যখন কোমোটের সাথে লেগে থাকে তখন রেজিস্টেন্স জনিত যে লসটা হবে সেটা কিন্তু কপার লস এর মধ্যে পড়বে আচ্ছা তাহলে ব্রাশ ও বিয়ারিং এর ঘর্ষণ জনিত লস বা ঘর্ষণ লস আর একটা হচ্ছে এয়ার ফ্রিকশন লস এয়ার ফ্রিকশন লস এই লসটা কি জিনিস এটা হচ্ছে মূলত যে বাতাস যখন কি করবে বাতাস জনিত যে বাধা থাকে আর কি অর্থাৎ নর্মালি হচ্ছে আমরা যে কোনো জেনারেটর যখন থাকে তো সেই জেনারেটর যদি বাতাসে কোনো ফ্লো থাকে বাতাসের ফ্লো জনিত কারণে মূলত তার যে ক্ষয়টা হয় আর কি সেই ক্ষয় জনিত যে লসটা তার নাম হচ্ছে কি মেকানিক্যাল লস এখন আরো আরো কয়েকটা লস এর নাম আমরা একটু আলোচনা করবো এর মধ্যে একটা লস হচ্ছে তোমার স্ট্রে লস मैगनेटिक लस कन्स्टेंट लस कन्स्टेंट लस लस एवर्तन है ना लोड बृद्धिर कारेंट बृद्धिर लस एवर्तन है ना तम से कन्स्टेंट लस लस समि मेकानिकल लस तुम आई एस स्कोर कारेंटेबल लस नाम लिखे दी परवर्ती भिडियो आपलोड करो नीडियो साथ पे पो धन्यवाद सबाई के